இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது வாட்டர் பொட்டென்சியல் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் இன் பிளான் பிசியாலஜி வாட்டர் பொட்டென்சியல் த கான்செப்ட் ஆஃப் வாட்டர் பொட்டென்சியல் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி பை அண்ட் டெய்லர் ஸோ வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் கான்செப்டை நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அறிமுகப்படுத்தினவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீட்டர் அண்ட் டெய்லர் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஸோ வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் இஸ் அ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் வாட்டர் இன் அ சிஸ்டம் கம்பேர்ட் டு த பியூர் வாட்டர் வென் போத் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ஆர் கெப் த சேம் ஸோ வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் வந்து ஒரு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் வாட்டர் இப்போ வா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜினா என்ன இப்போ ஒரு பொருள் வந்து நிலையாக இருக்குது அதை நாம் லிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டேபிளாக இருக்கிற ஒரு இடத்துல நிலையான ஒரு பொருளை லிஃப்ட் பண்ணும்போது ஒரு எனர்ஜி ஏற்படும் அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி என்று என்று சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் வாட்டர் ஒரு சிஸ்டத்தில் இருந்து யாரோட அதாவது ஒரு சிஸ்டத்தில் இருக்கிற வாட்டரோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை யாரோட நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம்னா பியூர் வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த பியூர் வாட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது அதோட டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் சேமாக இருக்கணும் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ எ மெஷர் ஆஃப் ஹவு ஃப்ரீலி வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் கேன் மூவ் இன் அ பர்டிகுலர் என்வரான்மெண்ட் ஆர் சிஸ்டம் ஸோ இது எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கனா ஃப்ரீலி வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் என்வரான்மெண்ட்ல எப்படி வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுது அது பர்டிகுலர் என்வரான்மெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டமாகவும் இருக்கலாம் இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஃப்ரீலி மூவ் ஆகிறத பற்றி பற்றி நம்ம மெஷர் பண்ணுறது தான் அப்படியும் இந்த வாட்டர் பொட்டென்ஷியலை சொல்லலாம் ஸோ வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் நம்ம அது கிரீக் சிம்பிள் அதாவது கிரீக்கில் இந்த சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா இந்த சை சை பார்க்கறதுக்கு நம்ம சூளை மாதிரி இருக்கு இல்லையா சூளம் அந்த சூழல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா சை அண்ட் மெஷர்ட் இன் பேஸ்கல்ஸ் பேஸ்கல்ஸ் என்ன பாப்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை மெஷர் பண்றது அதாவது வாட்டர் பொட்டென்ஷியலை டினோட் பண்ற சிம்பிள் வந்து சை அதை மெஷர் பண்றது வந்து யூ வந்து பேஸ்கல் ஸோ அட் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் த வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் பியூர் வாட்டர் இஸ் ஜீரோ ஸோ பியூர் வாட்டரோட வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் எப்பவுமே ஜீரோ தான் ஓகேவா இப்போ இந்த வாட்டர் பொட்டென்ஷியலில் சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது பியூர் வாட்டர் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் சொல்கிறத விட பியூர் வாட்டரில் நம்ம சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட் ஆகும்போது அதோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் ஸோ அடிஷன் ஆஃப் சொல்யூட் டு த பியூர் வாட்டர் டிக்ரீசஸ் த கைனட்டிக் எனர்ஜி தேர் பை டிக்ரீசிங் த வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் ஸோ இந்த வாட்டர் பொட்ட வாட்டர் அதாவது இந்த வாட்டரில் வந்து ஃப்ளோ ஏற்பட்டுட்டே இருக்கு இல்லையா அதாவது ரன்னிங் வாட்டரில் போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் நம்ம கொஞ்சமாக சொல்லி பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எது டிக்ரீஸ் ஆகுது கைனட்டிக் எனர்ஜி வாட்டரோட கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃப்ளோ வந்து கம்மி ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் டிக்ரீஸ் ஆகுது பியூர் வாட்டரோட வாட்டர் பொட்டென்ஷியலும் த கம்பேரிட்டிவ்லி அ சொல்யூஷன் ஆல்வேஸ் ஹாவ் லோ வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் தேன் த பியூர் வாட்டர் ஸோ இந்த வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் வந்து பியூர் வாட்டரை விட இந்த சொல்யூட் இருக்கிற அந்த வாட்டர் இது வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி லோ தான் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் அதாவது ஒரு சொல்யூஷன் இப்போ இதில் வந்து சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் இது சொல்யூஷன் வச்சுக்கோங்க சொல்யூட் வந்து சால்வெண்ட்டில் க கரைஞ்சதுனால சொல்யூஷன் இதோட வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் கம்மியாக தான் இருக்கும் யாரை விட இந்த பியூர் வாட்டரை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் இனி அ குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் எ வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன்ட் இஸ் ஜெனரேட்டட் இப்போ ஒரு செல்ஸ் அதாவது நம்ம ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸை எடுத்துக்கிறோம் அதில் டிஃப்ரெண்ட் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் இருக்கும் இந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் ஒவ்வொரு செல்ஸில் அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸில் வெவ்வேறு ஒவ்வொரு செல்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் இருக்கும் அந்த வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன்ட் இஸ் ஜெனரேட்டர் ஸோ அதாவது இப்போ இந்த இங்கே வந்து நான் ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸை நம்ம போடுறோம் இந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸில் இந்த செல்லுக்கு ஒரு வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் இந்த செல்லுக்கு ஒரு வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போது அங்கே வந்து வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதனால் அதை வச்சு அதை அது கர் அதை அதை வந்து டிசைட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் ஒன்றா
இந்த செல்ல வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் கம்மியா இருக்கும் போது இங்க இருந்து இந்த இதுக்கு வந்து அந்த வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் மூவ் ஆகும் ஸோ ஹையர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இருந்து லோயர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியலுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து வாட்டர் இது நீங்க வந்து கெமிஸ்ட்ரியில கூட படிச்சிருப்பீங்க சொல்யூஷன்ஸ்ல ஸோ வாட்டர் வந்து சால்வெண்ட் அதில் சொல்யூட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து சால்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டும் சேர்ந்து கரைஞ்ச பிறகு இது என்னது சால்ட் வாட்டர் சொல்யூஷன் சால்ட் வாட்டர் சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் சை கேன் பி டிட்டமைண்ட் பை சொல்யூட் பொட்டன்ஷியல் ஆர் சொல்யூட் கான்சென்ட்ரேஷன் சை எஸ் ஓகே ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியல் ஆர் சை பி ஸோ இதை நாம் எப்படி இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு வாட்டர் பொட்டன்ஷியல்னா சொல்யூட் பொட்டன்ஷியலும் இருக்கணும் ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியலும் இருக்கணும் ஸோ அப்போ வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா சை இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் சை டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சை எஸ் ப்ளஸ் சை பி அதை வந்து வேர்ட்ஸில் வந்து வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு சொல்யூட் பொட்டன்ஷியல் ப்ளஸ் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியல் சொல்யூட் பொட்டன்ஷியல் ப்ளஸ் ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியல் லாஸ்ட் இயர் இந்த இது அதாவது இந்த இது இருக்கு இல்லையா இது வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து பப்ளிக்ல கேட்டிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல மே அதில் வந்து இந்த பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பொட்டன்ஷியலை பற்றி எழுதுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க சொல்யூட் பொட்டன்ஷியல் சை எஸ் இந்த சொல்யூட் பொட்டன்ஷியலுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு அது ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஸோ த எஃபெக்ட் ஆஃப் தி சால்டு சொல்யூட் ஆன் த வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இது எதற்கா குறிக்கிறது இந்த சொல்யூட்டு இந்த வாட்டரில் எவ்வளோ சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டிசால்வ் ஆகிருக்கோ அந்த பொட்டன்ஷியலை குறிக்கிறது தான் இந்த ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இல்லைனா சொல்யூட் பொட்டன்ஷியல் இன் பியூர் வாட்டர் த அடிஷன் ஆஃப் சொல்யூட் ரெடியூசர்ஸ் இட்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அண்ட் லோயர்ஸ் த வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ ஃப்ரம் ஜீரோ டு நெகட்டிவ் இதை பேஸ் பண்ணி இந்த வருஷம் நீட்டில் கேட்டிருந்தாங்க இந்த வாட்டர் பொட்டன்ஷியலை பேஸ் பண்ணி அதாவது சொல்யூட் வந்து பியூர் வாட்டருக்கு ஆட் ஆச்சுன்னா அப்போ அதோட எனர்ஜி கம்மி ஆகுது ஸோ கம்மி ஆகும்போது வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் பியூர் வாட்டருக்கு என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஜீரோ இருந்தது இல்லையா ஜீரோல இருந்து நெகட்டிவா மாறுது ஸோ தஸ் த வேல்யூ ஆஃப் சொல்யூட் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஆல்வேஸ் வந்து நெகட்டிவ் ஸோ இதனால அதாவது இந்த ஜீரோல இருந்து நெகட்டிவா மாறுறதுனால எப்பவுமே சொல்யூட் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும் இந்த சொல்யூஷன் அட் ஸ்டாண்டர்ட் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு த சொல்யூட் பொட்டன்ஷியல் ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரை வச்சு அட்மாஸ்பியரிக் ஸ்டாண்டர்ட் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை வச்சுக்கலாம் ப்ரெஷரை வச்சு வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதாவது ஸ்டாண்டர்டாக அட்மாஸ்பியரில் ஏற்படுற ப்ரெஷர் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த அப்போ அந்த வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் எப்போவுமே சொல்யூட் பொட்டன்ஷியலுக்கு ஈ ஈக்குவலாக இருக்கும் சை டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சை எஸ் ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியல் சை பி ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியல் இஸ் அ மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஒர்க்கிங் அகேன்ஸ்ட் த எஃபெக்ட் ஆஃப் சொல்யூட் பொட்டன்ஷியல் ஸோ சொல்யூட் பொட்டன்ஷியலுக்கு ஆப்போசிட்டாக வேலை செஞ்சாதான் அது ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியல் So increase the pressure potential will increase the water potential and water enters the cell and cell becomes the turgid. Now the pressure of a cell is increased in a cell. In the cell, the pressure is increased in a cell. The pressure potential is increased in a cell. The water potential is increased in a cell. So this is why the cell is turgid. Turgid is not a person. That is a swollen balloon. We have a balloon. நல்ல பெருசாக இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் கால் டர்ஜிட் அந்த மாதிரி செல்லுக்குள்ளே அதிக வாட்டர் இருக்குது ப்ரெஷரும் இருக்குது காற்றும் இருக்குது ப்ரெஷரும் இருக்குது அப்புறமா அதுக்குள்ளே வாட்டரும் இருக்குது ஸோ இதனால் அந்த டர்ஜிட் வந்து த செல் வந்து டர்ஜிடாக இருக்குது திஸ் பாசிட்டிவ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வித் இன் த செல் இஸ் கால் டர்கர் ப்ரெஷர் ஸோ இதனால் அதாவது வாட்டரால் வாட்டர் பொட்டன்ஷியலும் இருக்குது ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியலும் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ரெஷர் அது ஸ்டேபிளாக அங்கேயே இருக்கிறதுனால ஹைட்ரோ ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ஹைட்ரோனா வாட்டரால் ஸ்டாட்டிக் நிலையாக இருக்குது அதே இடத்துல ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால அந்த ப்ரெஷருக்கு பேர் என்ன ஹைட்ரோ ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் அந்த ப்ரெஷரை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் இந்த செல்லுக்குள்ளேயே தான் இருக்குது வெளியில் எங்கேயும் இல்லை இந்த இந்த செல்லுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் டர்கர் ப்ரெஷர் லைக் வைஸ் த விட்ராயல் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த செல் 
decreases the water potential and the cell becomes a flaccid ipo water vandu vandha cell vandu gunda irundhadu liya adhaadhu turgid na gunda irukra cell nalla bulge aana cell pakkathla irukra cell vandu andha lokku bulge aagala ipo adhigama pressure yerpattite irukkanaala inga irukra andha water vandu withdraw velila vandirudhu so appa velila varumbodhu appo indha cell ku lla irundha potential enna aagudhu kammi aagudhu so kammi aagumbodhu cell vandu avlo perusa irundha cell vandu enna vaayiduchu chinna da aayiduchu அதாவது பலூன் ஊதுனா எப்படி இருக்கும் பெருசா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் காத்து இல்லாம இருக்கும் போது எப்படி ஆயிடும் சின்னதாயிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி சுருங்கிடுச்சு சுருங்கிடுச்சு சோ அந்த இது அத வந்து நம்ம பிளாசிட் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இப்ப இங்க பாருங்க ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷன்ல இது ஒரு பிளாஸ்மோலைஸ்டு செல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க இது பிளாசிட் சுருங்கின இடம் அண்ட் இது வந்து டர்ஜிடா இருக்கு ஏன்னா வாட்டர் அதிகமா இருக்கிறதுனால இப்ப வாட்டர் கம்மியா இருந்ததுன்னா சுருங்கிடும் வாட்டர் அதிகமா இருந்ததுன்னா அப்படின்றதுக்காகிட் அப்புறம் இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸோட அட்ராக்ஷன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வாட்டருக்கும் இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கோ இல்லை ஜெல் மாதிரி இருக்கிற ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற ஆர்கானிக் மாலிக்கல்ஸ்க்குள்ளே ஏற்படுற ஒரு அட்ராக்ஷனை தான் நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் மேட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அதாவது செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற ஜெல் இல்லை கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் வாட்டருக்கு நடுவில் ஏற்படுற அட்ராக்ஷனை மேட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லலாம் சையம் மேட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு இம்பாய்பிஷன் ப்ரெஷர் இம்பாய்பிஷன் ப்ரெஷர் இம்பாய்பிஷன் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இப்ப வந்து இது ட்ரை கிரேப்ஸ் இது தண்ணியில போட்டா அது இம்பாய் ஊறும் ஊறி நார்மல் பெரிய சைஸ்க்கு வரும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க ட்ரை கிரேப்ஸ் போட்ட போது இங்கதான் இருந்திருக்கும் ஆனா அது ஊறின பிறகு அந்த கிளாஸ் ஃபுல்லா ஃபில் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி செல்லுக்குள்ள இந்த செல்லுக்குள்ள எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணது அந்த ப்ரெஷர் அதாவது ஊர்னதுனால வாட்டரோட அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்ததுனால ஏற்படுற ப்ரெஷரை இல்லை ஏற்படுற பொட்டன்ஷியலை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் மேட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஆர் இம்பாய்பிஷன் ப்ரெஷர் மேட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் மேக்சிமம் இன் ட்ராய் மெட்டீரியல் அதாவது மேக்சிமம்னா நெகட்டிவ் வேல்யூவில் தான் இருக்கும் எப்போனா ட்ரை மெட்டீரியல் காஞ்சி போன இதில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் சோக்குடு சீட்ஸ் இன் வாட்டர் இப்போ சீட்ஸை வந்து வாட்டருக்குள்ளே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா இந்த பட்டாணி இதெல்லாம் நம்ம ஊற வைக்கிறோம் இல்லையா ஊற வைக்கிறோம் அது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ட்ரை இன்னும் ட்ரை மெட்டீரியலில் மேட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் மைனஸ் தட் இஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சோக்குடு சீட்ஸ் இன் வாட்டர் ஸோ இது ட்ரை கிரேப்ஸ் இன் வாட்டர் நான் உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்து போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் இப்போ பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்